Welcome to Sai Mera YouTube channel. Now, this is the video for chemistry part 2. Okay, so part 1 low manu kodi chapter discuss session. A chapter low in the bits rawachu, elandi topics pain rawachu, elandi topics and a discuss session. Then, now, second video low, second part the remaining chapters now. Okay, so up to electrochemistry work on first video low discuss session. Now, second video low. Water technology, corrosion, polymers, fuels, environmental chemistry. So, these chapters we will briefly discuss. Actually, in the first video, I mean, topics we have to discuss more things. But it is a very easiest topic, Chalachinna topics, plus easiest topics. Okay? So, now, water technology, corrosion, polymers, fuel, environmental chemistry, we will have a chapter. Okay, so, few minutes. Okay, so after we reach, we will pass the discussion on the next one. So, this is the first one, water technology. Now, water technology, we will discuss the next one. Right. So, in water technology, we have to discuss about, I mean, regarding water. That means, what is hard water? Okay, so, topic chain will discuss the next one. So, we have to go through hard water, okay, and soft water. Okay, then hardness of water, responsible for hardness of water, then types of hardness of water, okay, so ions are responsible for hardness of water, okay, so now let us discuss one by one like this, okay, now it's the easiest one, hard water and soft water, so hard water means the water which does not use laser with soap solution. Okay. So the water, if it gives laser with soap solution, that is called hard water. So for hard water examples are sea water, river water, well water and all. Okay. For soft water, rain water is a soft water and some mineral waters and all. Okay. So now, what are the ions responsible for hardness of water? That means why hardness of water is for? some kind of waters, okay? So for example, I mean, what are the ions responsible for hardness of water means calcium and, so calcium means Ca plus 2 and magnesium, calcium and magnesium, okay? So bicarbonates, so bicarbonates means HCO3 minus, okay? So calcium and magnesium bicarbonates, then chlorides, Cl minus, and sulfates. So SO4 minus. Okay, so <coughs> they will ask you like this. I mean it's important. Chala frequently to that are which ions responsible, which of the following ion responsible for hardness of water, eleven to that. Okay. So, you know, calcium and magnesium bicarbonates, chlorides, sulfates. These are the responsible for hardness of water. Put for example, calcium bicarbonate, calcium chloride, calcium sulfate. So, alane magnesium bicarbonate, magnesium chloride, magnesium sulfate. So, ilaga, ivi hardness of water is responsible. Okay. So, hardness of water is in two types. Okay. The temporary hardness of water. Then permanent hardness of water. Okay, so temporary hardness of water, permanent hardness of water. These are two types, right? So if the water contains calcium and magnesium bicarbonates, okay, so if the water contains calcium bicarbonate or magnesium bicarbonate, that means, for example, I mean CaHCO3 taken by. So similarly, Mg HCO3 second by. So if water contains calcium and magnesium bicarbonate, then that is called temporary hardness of water. So now it is temporary hardness of water. <coughs> Got it? So now if water contains calcium and magnesium chlorides and sulfate. Now this one. Okay, if the water contains calcium chloride or calcium sulfate, magnesium chloride or magnesium. Sulfate, then that is called 
permanent hardness of water. So that means here calcium chloride CaCl2 or MgCl2, right? CaSO4 or MgSO4. If water contains these components, okay, so that is called permanent hardness of water. Okay, so these are the ions responsible. This is very important. Along with the questions, which of the following is responsible for temporary hardness of water? Which of the following is responsible for permanent hardness of water? Along with the under, right? So then, most important one is what are the disadvantages or demerits of hardness of water? Right. So, because of uh, this hardness of water, that means the vessels or that means the operators which are used for in the industries, it may get corroded. Okay, it can costly corroded, and then sometimes uh, it causes the wastage of heat energy and all. Okay, so its efficiency may loss, the operators efficiency may uh, decreases. So these are the some disadvantages. Then, so most important one is okay, calculating the uh, I mean hardness of water. Okay, so how to calculate hardness of water? Okay, so that means hardness degree of hardness. Okay, so degree of hardness of water is nothing but the number of parts by weight of calcium carbonate. Remember, it's very important. Okay, so number of parts by weight of calcium carbonate or its equivalent. Okay, so number of parts by weight of calcium carbonate or its equivalent of its ion or salts, whatever it is. Okay, of its salt present in million parts by weight of water. So it's very important definition is called degree of hardness. Okay, so degree of hardness. So remember this definition here. Which of the following can be used to measure the degree of hardness of water? So like that they may ask you. Answer is calcium carbonate or its equivalent. Got it? So it's very important. Then so degree of hardness. Okay, so degree of hardness is equal to formula. So here <coughs> in parts per million we should have to take. Okay. So weight of material in ppm parts per million by gram molecular weight of material. That means we, we should have to find the hardness of water. Okay. So we should have to calculate like this. Okay. So this is the I mean most important you know, percentage means if you take percentage into, into 100 you should have to write if not directly you can substitute in, in the formula right so this is about a degree of hardness of water then the most important thing is how to remove the hardness of water okay so removal of hardness of water So this is the most important. Okay. So removal of hardness of water. So put on the other. So two types only. Temporary hardness of water, permanent hardness of water. Right? So temporary hardness of water. Temporary hardness of water ni. Ella remove yes sir. Okay, just two methods are only or the boiling method. Then second one is clad method. So it is very important. Boiling method and clad method. So temporary hardness of water in the calcium and magnesium bicarbonates. Heat change of carbonates can convert out It is insoluble in water. So precipitate is remove the heat change of boiled water. A water. Then clad method will use as a reagent here and a calculated amount of lime. That means CaOH twice. That means actually lime means CaO. When it is dissolved in water, it becomes CaOH twice. That means grain jetter and 
calculated amount of line is used as a reagent in the glass method. Then it's very important permanent hardness of water. Okay, so permanent hardness of water means so remove I mean permanent hardness of water means calcium and magnesium chlorides to sulfates. We did remove it and use as a method to so washing soda method. Okay, so washing soda method. It is uh, I mean washing soda means any to see what then calcium method. It's very important. Calcium method. So then I elaborate a bit so each of the following is a form of calcium like that they will ask you. Okay, so calcium means Na6, P6, O18. Okay, line on to the layer of Na, PO3, Tekken 6. Align I sir. Okay, na? sodium hexametaphosphate. Sodium hexametaphosphate is called calcium. Okay, so then after this one, permanent method. Okay, so in permanent method, so permanent method means here, permanent means the is formula is so Na2, Al2, Si2, O8, XH2. Okay, so it is called permanent or geolite method and again, Ion exchange resin and cani, uh, ion exchange method and cani will start that. Okay, so we will have a linear to real to SI to OA XH to only permanent and other method use as well permanent hardness of water remove as well. So sodium, aluminium, or the silicates and that. Okay, that is sodium hexameter pathway, sodium, aluminium, or the silicates and that. So you can have a permanent IP in a good regenerate it and keep finding part. So, permanent use of sanity temporary half a cell. Permanent hardness of water is the remove of the I mean, permanent IP in a group than NACL at a cell. Okay, so to regenerate, you find more very important to regenerate NACL is used. Which of the following is used to regenerate permanent and do that? Okay, so permanent method and ion exchange method and okay, geolite method and so, any of them. Okay. So, then synthetic resin method. Okay. Synthetic resin method. So, synthetic resin method is like the cation exchange resin, anion exchange resin. The water obtained from this process is generally known as deionized water. So, I learned that a bit. So, deionized water is obtained by which of the following methods. So, something is like that. So, this is about. I mean water treatment, so degree of hardness calculated naturally. Then Pachanga bits in the room. In the just the class character following note is another most important one. Okay, so this is about water technology. So most of the air and time class logan here on coaching class notes need to round the so check it once. Then secondly, conversion. It's very easy to chapter. SQ is enough. Right? So, corrosion means the process of conversion of metal into its natural appearance. Okay, man, A metal is the natural, purest form of the metal. And the pure form of the metal. That is the purified form of the purified form of the metal. The purified form of the metal is the old stage. That means, the natural form of the metal is the same as the corrosion. So, simply as a simple one. The process of conversion of metal into its naturally occurring source by the interaction of metal with the atmospheric uh, gases and uh, what we call uh, moisture and all. Okay, so atmosphere only gases so gani, moisture so gani, laga. But then the interact is pure metal and it becomes natural source of maripote. The starting the one is the maripote. Then I am going to be and For example, iron, rusting of iron. Okay, man, ki ya P2O3 formula the root today. Then we mean, uh, metallurgy process lo pure pieces kunde iron, pure iron ka kanon jaise. So, for example, iron ka iron piece ala bade jaran kunde. One or two days saath mein rubber jaise jaran de. I mean, it becomes rusted. That means, mundu man ki pure pie kaat mein dilaa mein do aane ka note hai pein. Okay, so rusted wo is example. Uh, rusted iron. So most important ya P2O3 XH2. 
ఓకే సో అది రస్టెడ్ ఐరన్ కి ఫార్ములా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ త్రీ పాయింట్ ఇవ్వడం అంట రిచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఫార్ములా ఆఫ్ రస్టెడ్ ఓర్ అని ఓకే సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ కన్వర్షన్ లో వీ షుడ్ హావ్ టు గో త్రూ సమ్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ త్రీ టాపిక్స్ సో ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు నీట్ గా చదువుకుంటే అర్థమైంది ఓకే సో మేజర్ గా మీరు ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిన ఆ పాయింట్స్ ఏంటిదంటే సో ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ డ్రై కన్వర్షన్ సో డ్రై కన్వర్షన్ ఆర్ అనదర్ నేమ్ ఈస్ కెమికల్ కన్వర్షన్ దెన్ వెట్ కన్వర్షన్ సో వెట్ కన్వర్షన్ ఆర్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ కన్వర్షన్ ఇంపార్టెంట్ కన్వర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కన్వర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ యానోడ్ కన్వర్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిడేషన్ సో రిమంబర్ కన్వర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ యానోడ్ యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే ఆక్సిడేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కాల్ కన్వర్షన్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ మెటల్ ఆ రిడక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ సో సంథింగ్ దే విల్ లాస్ ఫిల్ అయ్యారు ఓకే నా అడుగుతా అంట సో మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలండి ప్యూర్ మెటల్ సో ప్యూర్ మెటల్ ని ప్యూర్ మెటల్ ఆక్సిడేషన్ ఐ మీన్ ఆక్సిడేషన్ జరిగింది అంటే ఏమవుతుంది రస్టెడ్ ఓవర్ అయిపోతుంది ఐ మీన్ రస్టెడ్ ఇట్ బికమ్స్ రస్టెడ్ అలా కాకుండా రస్టెడ్ అది రిడక్షన్ చేసామంటే సో రిడక్షన్ చేసామంటే ఇట్ బికమ్స్ ప్యూర్ మెటల్ ఓకే సో ఈ రెండు ఆపోజిట్ ప్రాసెస్ సో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం సో ఈ టాపిక్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి దిస్ పాయింట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఎక్కడ జరుగుతుందంటే అయినోడ్ దగ్గర అయినోడ్ దగ్గర జరిగేది ఆక్సిడేషన్ ఏది రస్ట్ రస్టింగ్ అనే ప్రాసెస్ లేదా కరోషన్ ప్రాసెస్ అనేది దెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ టాపిక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ కరోషన్స్ లేదా కరోషన్స్ లో ఇంకా కొన్ని డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి దట్స్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ లైక్ ఇప్పుడు ఫిట్టింగ్ కరోషన్ సో ఫిట్టింగ్ కరోషన్ అని చెప్పి then uh, stress corrosion then water line corrosion then desensification desensification corrosion okay so microbial microbiological corrosion so there are different types of in the law మెటల్ ఎక్కువగా ఇష్టం అవుతుంది ఓకే అలాంటి స్ట్రెస్ కరోషన్ నెక్స్ట్ వాటర్ లైన్ కరోషన్ షిప్స్ లో షిప్స్ అలాంటి వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తారు డిసెన్సిఫికేషన్ అనేది ఐ మీన్ అలాయన్స్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు సో ఇలాంటి కొంచెం చూసుకోవాలి అలాయన్స్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు దట్ మీన్ అలాయన్స్ మీన్స్ మిక్చర్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ మోర్ మెటల్స్ ఓకే ఇందులో వన్ ఆఫ్ ది మెటల్స్ సెలెక్టర్ గేట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంకోటి సేవ్ అవుతుంది సో అలాంటిది డిసెన్సిఫికేషన్ అంటారు సో డ్యూ టు మైక్రోబయాలజీ గ్రోత్ వాళ్ళు దాని వల్ల డిసెన్ కరోజన్ చేస్తే మైక్రోబయాలజికల్ కరోజన్ అంటారు సో ఇవి కొన్ని టర్మ్స్ చూసుకోవాలి అలానే కరోషన్ ఆఫ్ మెటల్ సో టు ప్రివెంట్ ద కరోషన్ ఓకే సో టు ప్రివెంట్ సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోషన్ ఓకేనా కరోషన్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి కరోషన్ జరగకుండా చేయడానికి కొన్ని ప్రాసెస్ ఉంది ఓకే సో ఆ టాపిక్స్ మీద డిస్కస్ చేయాలి ఐ మీన్ ఇఫ్ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ దట్ టు మెయిన్ గా సైక్రిఫిషియల్ అయినా మెటల్ ఓకే సో సాక్రిఫిషియల్ అయినోడ్ మెథడ్ అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి దట్ మీన్స్ ద మెటల్ విచ్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఆర్ మీన్ విచ్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన మెథడ్ కాకుండా ఇంకో మెటల్ ని యానోడ్ గా యూజ్ చేస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది నా చెప్తున్నాం కదా యానోడ్ దగ్గర కరోషన్ జరుగుతుంది లేదా ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది దట్ మీన్స్ 
ఏ మెటల్ అయితే ప్రొటెక్ట్ చేయాలో దానిపైన ఇంకో మెటల్ లేదా దానికి ఇంకో మెటల్ ని యానోడ్ గా యూస్ చేస్తారు దాని ప్లేస్ లో సో అప్పుడు మనం దేని ఐ మీన్ దేని అయితే ప్రొటెక్ట్ చేయాలో అది ప్రొటెక్ట్ అయిపోతుంది సో దాని యానోడ్ గా యూస్ చేసిన మెటల్ అనేది రస్టింగ్ అయిపోతుంది ఓకే సో అలానే ఇంప్రెసివ్ కరెంట్ మెథడ్ అని ఓకే ఇంప్రెసివ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ మెథడ్ సో లైక్ దిస్ సో ఈ మెథడ్స్ గురించి జాగ్రత్తగా సో మనం ప్రిపేర్ కావాలి దెన్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ లేదా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోషన్ ఆఫ్ ఐరన్ సో ఐరన్ ని రస్ట్ కాకుండా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ టర్మినాలజీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎవరు అన్నారు సో ఏం చేయాలంటే గ్యాలమైజింగ్ ఓకే దెన్ ఫెరాలైజింగ్ మెటల్ పైన జింక్ జింక్ కోటింగ్ ఓకే సో ఐరన్ మెటల్ పైన జింక్ కోటింగ్ ఉంటే ఏమంటారు అంటే గ్యాలోనైజింగ్ అంటారు అలా కాకుండా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జింక్ డస్ట్ ఉంది ఐరన్ మెటల్ ని జింక్ తో కోట్ చేస్తే గెలమైజింగ్ అంటారు జింక్ డస్ట్ తో కోట్ చేస్తే సెరాబైజింగ్ అంటారు అలా కాకుండా టిన్ టిన్ కోటింగ్ ఉంటే టైనింగ్ అంటారు సో సిలికేట్స్ సో సిలికేట్స్ కోటింగ్ ఉంటే అనామలింగ్ అంటారు దెన్ కెలరైజింగ్ మీన్స్ అల్యూమినియం కోటింగ్ ఉంటే కెలరైజింగ్ అంటారు సో దీస్ టర్మ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనిపైన కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా బిట్స్ అడుగుతున్నారు ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కరోషన్ సో కరోషన్ లో టైప్స్ ఆఫ్ కరోషన్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు ప్రివెంట్ కరోషన్ కరోషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెసా రిడక్షన్ ప్రాసెసా ఓకే వాట్ ఈస్ దరోషన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఐరన్ సో ఇలాంటి టాపిక్స్ పైన ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద సమ్ మేజర్ పాయింట్స్ రికార్డింగ్ కరోషన్ చార్ట్ రైట్ సో దెన్ 